Dobrý den, dámy a pánové. Jsem ráda, že máte zájem o moje online skupinové kurzy. Tady je pro vás takové instruktážní video, na co musíte dát při kurzu pozor, jak se na kurz připravit technicky, co budete potřebovat. Tak hlavně to bude Zoom a Telegram a taky dost dobrý internet a ideálně sluchátka s mikrofonem. A detaily už uvidíte v následujícím videu. Pošlu vám takovou pozvánku, takové informace a tam pro vás je důležitý ten odkaz, ten link. Na ten link můžete kliknout a otevře se takové okno, když pracujete na počítači. Jestli už máte Zoom nainstalovaný na počítači, tak kliknete na Open Zoom Meetings a připojíte se k lekci, připojíte se k setkání v Zoomu. Jestli ho nemáte, můžete ho teď stáhnout, to je tady dole ta varianta, ale je také možnost připojit se přes prohlížeč. To zkusíme teď. Když na to kliknete, otevře se takové okno. Je velmi důležité na začátku lekce, na začátku setkání připojit svoji kameru a svůj mikrofon. Musíte to dovolit, takže to je tady vlevo a já vyberu allow, dovolit. Něco takového musíte potvrdit taky na počítači, A na mobilu. Nezapomeňte na to, protože jestli to neuděláte, neuslyšíte nic. Tak tady napíšete své jméno, stačí jméno obvykle. Tak já tam napíšu Jana a chci, aby příště si to prohlížeč pamatoval. Tak připojím se. Aha, ještě musím potvrdit, že souhlasím s podmínkami. Tak a teď? Teď už jsem připojená na lekci. A já vypnu video, kamera kouká do stolu a taky můžu vypnout, to je tady vlevo dole, mikrofon. Prosím, je důležité, když máte skupinovou lekci, abyste vypínali mikrofon, když nemluvíte. Někdy jste na místě, kde je opravdu ticho. Potom není problém, když zapomenete vypnout mikrofon. Ale jestli je kolem vás hluk, možná je to vaše rodina, možná jsou to sousedi, možná jste na ulici, tak je důležité vypínat mikrofon aby ostatní neobtěžoval hluk od vás. Také doporučuji, abyste se připojovali s mikrofonem a se sluchátky, protože potom vy lépe slyšíte, co říkám já, co říkají ostatní, ale také my lépe rozumíme, co říkáte vy. Protože když je okolo hluk nebo možná mikrofon, který máte na mobilu nebo máte na počítači, není tak kvalitní, tak je je to nepříjemné. Je lepší, když máte sluchátka s mikrofonem. Myslím, že je to lepší pro vás i pro ostatní. Někdy je problém... Když se připojujete přes počítač, občas tam mají studenti problém se zvukem. V takovém případě doporučuji připojit se přes mobil. Je možné připojit se přes mobil i přes počítač. Přes mobil můžete mluvit a poslouchat a přes počítač se můžete dívat na to, co sdílím.
Tak abyste věděli, tak já jsem nastavila naše setkání tak, že vy se můžete připojit ještě předtím, než přijdu já. To znamená, že přijdete a já tam možná ještě nebudu, tak na mě musíte chvilku počkat. A jak poznáte, že už jsem přišla, to uvidíte teď. Tak a teď vidíte Jana Slav, to jsem já. Teď vidíte, že jsem se připojila, ale taky vidíte tady nahoře, že Jana Slav is connecting. To znamená, že já jako organizátorka jsem ještě nepřipojila audio, ještě jsem nepotvrdila Zoomu, že může používat mikrofon. Takže to teď udělám. Tak už jsem to udělala, ale taky jsem vypnula mikrofon a tady, tady vidíte takový přeškrtlý červený mikrofon. To znamená, že ten člověk už vás může slyšet. Já už vás teď taky můžu slyšet. Když chcete změnit, jak vidíte účastníky, tak to můžete udělat tady vpravo, kde dáte místo Speaker View, Gallery View. A teď vidíte všechny lidi, kteří jsou připojení vlastně stejně velké. Pro naše lekce bude možná nejlepší, když vám něco ukazuju, mít zapnuté tohle, ale záleží na vás. Tak co je ještě důležité, někdy píšu něco do chatu, tak teď vám ukážu, jak to uvidíte. Tak teď to tady vyskočilo dole, je to takové malé a já můžu čet zvětšit tím, že kliknu dole na, to, na tu ikonku a ono se mi to otevře tady vpravo vedle videa. A když na to kliknu znovu, tak se to schová. Je možné také někdy sdílet obrazovku, ale já jsem to u tohoto videa nedovolila. Kdybyste to potřebovali, můžu to jako organizátor dovolit, jinak normálně sdílím obrazovku jenom já sama. Tak, co ještě tady můžete udělat? Tak můžete vidět, kdo je připojený, kliknete na Participants, tady vlevo dole, a vidíte, kdo všechno je připojený. Když na to kliknu znova, tak se to schová. A ještě tady je Reactions, když se chcete přihlásit, nebo chcete zatleskat, s něčím souhlasíte, nebo se chcete přihlásit, tak kliknete na to raise hand a to znamená, že, že chcete třeba něco říct a pak to můžete schovat zase. V nastavení můžete změnit pozadí videa například, to je tady, že za vámi to bude rozmazané nebo tam bude nějaká fotka. Můžete upravit audio, můžete otestovat svůj mikrofon nebo jak dobře slyšíte, a taky můžete nastavit, co uvidíte nebo neuvidíte. A tady potom ještě něco dalšího, co není tak důležité. Tak. Další důležitá věc na našich lekcích bude takzvané breakout rooms. Budu vás rozdělovat do skupinek, kde budete pracovat v páru nebo v trojici. Ale musíte vždycky potvrdit, že jdete do té skupinky, jak to bude vypadat. Tak když vás rozdělím na počítači nebo na mobilu, uvidíte takové nějaké okénko. A já vás prosím, abyste šli do nějaké místnosti. Tady to je room jedna, pokoj jedna. Tak vy potvrdíte, kliknete na join a přesunete se do té místnosti, kde bude ještě asi nějaký jiný student. 
prosím, jestli tam budete sedět sami a nikdo nepřijde, dejte mi vědět, napište mi, nebo můžete tady kliknout na Ask for Help. A invite host a to zavolá mě. Já jsem dostala tu informaci a přijdu za vámi co nejdřív. Ale teď ne. Tak teď vidíte, že já jsem to odmítla v tento moment, ale nebojte, přijdu a pomůžu vám. A když jste už skončili, tak normálně od vás budu chtít, abyste nestráceli čas a abyste spolu dál mluvili česky. Často vám budu dávat odkaz na nějaké otázky, například tady. No a tady kliknete a budete si vybírat otázky a budete dávat otázky tomu druhému člověku anebo sami na otázky odpovídat. No a já vás potom v určitý moment zavolám zpátky. Z toho pokoje je možné odejít. Tady vpravo máte tlačítko Leave Room, ale preferuju, když obvykle počkáte na to, až já vás zavolám. Jak to bude vypadat? Tak, teď jste dostali informaci, že za 50, 4, 3, 2 a tak dále sekund se musíte vrátit zpátky do společné místnosti. Ale to neznamená, jestli jste ještě neskončili, že musíte hned odejít. Můžete těch 40 sekund ještě něco dokončit a systém vás potom vrátí do společné místnosti sám. Ale jestli už máte všechno hotovo, můžete kliknout na Return. A teď jste se vrátili tam, kde jsem i já a kde budou pravděpodobně už i ostatní studenti. Takže to jsou ty pokoje, skupinové pokoje, to možná můžeme nazvat. Zkusila jsem to teď znovu, znovu jsem vás pozvala do té místnosti a kdybyste v tento moment nemohli pracovat ve skupinkách, tak můžete dát tady to not now. A dole se objevila nová ikonka, takže když na ní kliknete, tak se můžete přesunout tam, kam jste byli posláni a když chcete odejít, tak dáte leave room a vrátíte se do společné místnosti. Ještě jedna důležitá věc, jak vám budu posílat materiály. Tak někdy budu materiály sdílet přes Zoom, přes to společné video. To bude vypadat například takhle. Takhle uvidíte, co s vámi sdílím a já tady můžu něco psát nebo vás poprosím, abyste něco četli. Takže to je jeden způsob, jak s vámi budu sdílet materiály. No a někdy potřebuju, abyste samostatně pracovali s nějakým materiálem. A k tomu budu využívat Telegram. Telegram je aplikace, kterou můžete mít na mobilu i na počítači a mám s ním dobrou zkušenost, protože jsem se rozhodla používat ho při lekcích. Na Telegramu vytvořím skupinu, do které vás pozvu. Takže takhle jsem pozvala a přidala jsem, vlastně tady jsem dvakrát já, takže vás takhle přidám do skupiny a přes tu skupinu potom budu sdílet nějaké materiály, když například chci, abyste ve skupině pracovali s nějakým textem nebo s nějakým cvičením, které není v učebnici, tak vám ho potom takhle pošlu na Telegram a vy si otevřete na mobilu nebo na počítači v jednom okně. Telegram a ve druhém budete mít Zoom. Takže doufám, že pro vás nebude problém si tuhle aplikaci nainstalovat. Přes Telegram mi potom taky budete posílat domácí úkoly. 
ty budete posílat přímo mně jako fotografii. Během každé lekce s vámi sdílím materiály a píšu komentáře nebo poznámky do PowerPointové prezentace. Na konci té prezentace taky napíšu, co je váš domácí úkol. Například tady museli studenti napsat nějaký text a, a nebo tam dávám taky nějaké užitečné odkazy. Až naše lekce skončí, tak já tuhle prezentaci v PDF formátu dám na Telegram. Tahle prezentace je ale prosím jenom pro vás jako zápis z kurzu. Není to pro publikaci na webu. Takže z každé lekce budete mít ještě informace, abyste si mohli zopakovat, co jsme dělali, zkontrolovat, jak jste rozuměli a také, abyste věděli, co je domácí úkol. Když nebudete ten den na lekci, tak uvidíte na Telegramu, co jsme dělali. Tak myslím, že to by asi stačilo, to jsou ty hlavní organizační věci, které potřebujete znát. Prosím, otestujte Zoom ještě před naší lekcí. Nečekejte až na začátek lekce, protože když naše lekce začne, je to skupina studentů a já nemůžu individuálně pomáhat jednomu z vás. Musím mluvit se všemi, musím učit a nemůžu vám individuálně pomáhat, musí vám potom pomoct někdo jiný. Takže jestli potřebujete otestovat, jak váš Zoom funguje, udělejte to, prosím, ještě několik hodin nebo možná dnů před tím, než se potřebujete připojit. A doufám, že Telegram také nebude problém. Tak moc se na vás těším a kdyby byly nějaké technické problémy, budu se snažit vám pomoct, ale je možné, že budete muset najít pomoc od někoho ve vašem okolí. Doufám, že nebude problém s internetem a všechno bude v pořádku. Mějte se hezky a brzy na viděnou.